Hola chicas, ¿cómo han estado? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a hacerles un look paso a paso desde lo que es la base hasta el final. Un tono así un tipo ahumado, es un ahumado nuevo eh, con un tono nude en los labios por cierto. Y bueno, para aquellas chicas que deseen ver cómo es que me quedó este look, que deseen ver mi video. Eh, bueno chicas, vamos a empezar este maquillaje con eh, ayudándonos con esta base de estila que tiene factor solar 30 y eh, bueno, es un poquito, una tonalidad un poquito más oscura que mi rostro pero me cubre, cubre bastante y indica que es anti-oil skin o sea, anti... que no tiene aceite lo que genera que la base sea un poquito mate una vez que se seca y la verdad sí lo es y eh, que no es grasosa bueno, vamos a comenzar y me voy a ayudar con esta brochita clon, super clon de la Real Techniques de la Buffing o Puffing o Brush. Así que bueno, vamos a aplicarla. Voy también por la parte del cuello, también para... Intentar de que esté un poco más pareja. No sé cómo se está viendo en la cámara, pero espero que puedan notar que la base me va me va bien. Creo que es el tono ideal en este momento para mi pie. Bueno, ya una vez eh, difuminada bien bien lo que es la base, eh, vamos a proceder a trabajar con esta paletita que tengo acá que es, eh, ay, tengo aquí un desastre por cierto, este, con esta paleta de acá, que es una paleta china eh, que viene con puros colores neutros, ¡tarán! colores neutros, y voy a trabajar con estos tres colores de acá, en un tono como topo, un tono un poco más amarronado, más oscuro, y por último el negro, el negro que nunca puede faltar en un ahumado. En primer lugar, <coughs> Vamos a, antes de empezar a trabajar, voy a eh, proceder a hacerme la, las cejas, esperando un poco que se seque eh, la base que me he aplicado. Y en cuanto a las cejas, voy a ayudarme de mi súper ya hiper conocido kit de cejas de Essence. Y bueno, básicamente voy a, eh, con el tono más oscuro, este de acá, el tono marrón oscuro, voy a darle forma a todo lo que es la ceja, ayudándome de las plantillas que vienen acá. Eh, hay tres modelos yo voy a usar la tamaño intermedio que es la que me va a la forma de mi ceja que me va a la forma de mi ceja así que bueno vamos a empezar esta viene también con una brochita y lo que hago es tomar el tono más oscuro colocar la plantilla <coughs> Colocamos la plantilla y empiezo a colocar la, el polvito de la paletita. Y bueno, ya una vez culminadas eh, de pintarnos las cejas del tono de nuestro tono favorito, ya ustedes ven la diferencia entre cuando estaba antes sin haberle dado la forma adecuada. Eh, vamos a vamos a proceder a colocar un poquito de primer para ojos para que nuestra sombra que por sí es de una calidad intermedia a baja en el caso de las que les acabo de mostrar eh, voy a utilizar este primer que es el primer de ELF el, en el tono sheer que es el tonito más claro y que eh, si bien tiene un poquito de tono eh, no es tan tan este, exagerado una vez que se difumina ¿no? Bueno, coloco un poquito en todo el párpado, incluyendo la parte de acá del de arco de la ceja. Bueno, ya una vez colocado todo lo que es el primer y difuminado muy bien en ambos ojos, vamos a empezar a aplicar eh, un tono de esta paleta, esta súper súper paleta. Empezaremos con el tono, bueno, vamos a empezar primero con un tono piel, tipo piel este tono de acá que es casi casi el tono de mi piel y esto lo voy a aplicar con una eh, brochita de este tipo 
es así, en este estilo de pelo sintético que pretende ser este pelo tipo natural, se podría decir, pero en realidad es sintética, no, no es de, de pelo en realidad. Y voy a aplicarlo en todo el párpado, tanto el párpado móvil como en la parte de acá, del, del arco. Es tan natural que casi no, no lo van a poder percibir la verdad o de repente sí no sé ustedes notarán la diferencia hasta acá hasta la parte del lagrimal incluso también lo cubrimos bueno, ya una vez aplicado todo lo que es la base la base en tono casi de mi piel vamos a aplicar un tono como topo que es este de acá este de acá eh, con la misma brocha por cierto eh, en todo lo que es la parte del centro del centro y toda la parte de acá del ojo o sea de, del párpado móvil por decirlo así no lo malo de estas este, sombras que, que estoy mostrándoles ahorita es que son algo polvorientas así que hay que aprender a manejarlas y aplicarlas por toquecitos porque si lo ups ya me manché o sea no lo vincolo sino ya casi el final de la Y bueno, este paso lo vamos a repetir también en el otro ojo. Bien, luego que ya lo hemos colocado de, de forma pareja, lo que vamos a hacer es difuminar un poquito para suavizar toda esta área. Y como que lo vamos jalando en las esquinas, así, como para alargar un poco más el, el tema del maquillaje, ¿no? De hecho, yo estoy utilizando el mismo color, no es que esté utilizando un color más oscuro pero por el ángulo como que da una sensación así como si esta parte de aquí fuera más oscura como, como de repente podrán ver en la, en la cámara chicas como les indicaba con esta brochita tipo lineal lo que vamos a hacer es colocar el tono tipo marrón que hemos colocado en la parte superior en la parte de acá la parte y bueno, y si cae algo de polvito, lo que hacemos es con una brochita así tipo este de polvo retirado. Y bueno, ya hemos eh, colocado todo lo que es la parte de acá en el tono eh, tipo amarronado. Y luego lo que vamos a hacer es que si esté de acá el tono black, eh, el tono negro, Dios mío. Pero ustedes lo pueden hacer con cualquier tono negro que tengan porque básico, básico para el ahumado es eh, contar con bueno de hecho es la misma brochita plana y en todos los vamos a colocarlo en todos los inicios de pestaña así a poquito eh, bien luego de haber eh, digamos difuminado bien bien esta parte de acá que la idea es que se den su tiempo no para poder digamos ayudarnos de las brochas este tipo eh, de cabello muy abundante y digamos difuminarlo ¿no? luego con la brochita que es tipo lineal vamos a coger el tono negro también y lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte eh, digamos de acá la, la parte de inicio de pestañas inferiores en el caso de que digamos se, se pasen ¿no? y que esté, no esté tan igual, pueden ayudarse con una pedita de unidad, ¿no? Y digamos limpiar. Misma brochita con la cual hemos estado difuminando. Vamos a suavizar el, la parte del ojo. ¿no? Bueno, ya una vez culminado toda la parte del ojo, la parte inferior lo que vamos a hacer es colocar un poco de delineador de ojos yo estoy ayudándome de este de acá de la marca Isica ahí no sé si lo pueden observar que es básicamente un tono negro oscuro vean y lo voy a aplicar en todo lo que es la línea de ojo y también lo hago en la parte superior una vez aplicado lo que es el delineador y eh, la parte superior y inferior del ojo bueno, este, lo que vamos a hacer es revisar para aplicar eh, digamos máscara de pestañas y bueno voy a aplicar estas dos máscaras primero voy a aplicar la eh, fortalecimiento continuo de Essica que es esta verde de acá 
Y finalmente voy a aplicar la Curvilash o oh, volumanía, perdón, cur Curvilash, esta de acá, que es la la segunda que voy a aplicar. De hecho, eh, la Continuous eh, Strict Me o fortalecimiento continuo lo que hace es, eh, digamos, alargarla, es lo que dice, pero me gusta por el efecto que da, porque como que se para muy bien las pestañas. ¿Ya? Esta es la que tiene máscara y esta es la que no tiene. Espero que se pueda observar, ¿verdad? El volumen con las dos máscaras. Eh, bueno, luego de esto eh, vamos a aplicar lo que es corrector. En este caso yo voy a utilizar dos. Eh, uno como para iluminar y este para la ojera. Este de acá es de ELF en el tono Spice. Eh, no sé si lo pueden observar, pero es un corrector en barra. Y finalmente para lo que es la parte del inicio de acá de la ojera, voy a iluminar con Under Eye Concealer de la marca Vivo Cosmetics. Y bueno, lo que vamos a hacer es colocar un poco acá, de forma triangular, que es lo que estoy haciendo últimamente. Y con una brochita de concealer, acá, con una brochita para difuminar el concealer, vamos a difuminarlo acá, hasta la parte de acá. Y con el con este de acá lo que hago es simplemente colocar un poquito acá, porque es un tono un poquito más claro que mi piel y lo intento fundir muy bien con eh, bueno ya una vez aplicado lo que es el corrector como pueden observar ya lo he aplicado, eh, voy a, eh, digamos, con un polvo, con la ayuda de los polvos, eh, estos de acá, eh, dice polvos sueltos para rostro, dice piel de seda, estos de acá son de la marca Essica, voy a eh, colocarlo con la ayuda de una brocha para polvos, que es eh, la de Elf Complexion Brush, está de acá, eh, voy a, a sacar un poco, Y de esta manera también de paso estoy sellando el corrector. ¿no? Una vez eh, colocado lo que es el tema del polvo, eh, vamos a ayudarnos de este bronceador. Eh, bueno, es un blush powder, pero de hecho es un tono que tira para bronceador, que es de la marca Jordana. Como podemos observar, perdón. Es en el tono 2 bronce. Y voy a aplicarlo del hueso de la parte de acá vamos a aplicar así de forma muy suave y esto crea como una especie de sombra ¿no? y así tenemos demasiado exceso vamos a ayudarnos una brocha limpia sin ningún, ningún tipo de polvo y vamos quitando el exceso pero yo igual en la parte de arriba la parte de acá del cachetito voy a aplicar este blush que es el Pichi Chiqui de él que es muy natural así que la verdad es que es casi 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 imperceptible y bien hemos terminado con la parte de acá de los las este las mejillas ahora lo que voy a hacer es iluminar un poco la, la parte del arco con otra otra brocha que esté limpia por cierto y voy a ayudarme de este shimmer powder de la colección beauty beats de essence entonces swag swag y esto lo voy a aplicar hoy creo que si me pasa un poco la mano no y lo difuminamos muy bien no eh, dos labiales yo voy a trabajar ustedes con dos labiales en primer lugar voy a delinear 
delinear con el tono, un tono oro, que es un tono para, les puedo decir que es como para, para ojos, <ríe> es este de acá, pero tiende a ser nude. Quería hacerlo con el nude, pero en realidad tengo ya mi cajita hecho un desastre, ¿verdad? Y voy a aplicar primero el tono champán de Jordana que se presta a hacer match con este de acá, con el oro y en la parte del centro un poquito para mimetizar el tono voy a aplicar el tono Very It All el 912 de, de um, Wet n Wild y primero lo que voy a hacer es contornear ya una vez contorneado todo el labio lo que hice es contornearlo pero en la parte interna vamos a colocar el tono champán 46 de Llorona que la verdad es que se mimetiza muy muy bien con el oro de Avon y bueno luego para ya casi casi no desaparecerme los labios porque la verdad es que esto no desaparecen los labios voy a aplicarme el tono nude un tono nude del Berry et al encima así es como quedaría ay, disculpen así es como quedaría el maquillaje la verdad espero que les haya gustado eh, yo de todas maneras quedo pendiente en la cajita de información de cualquier petición que tengan de algún maquillaje que tengan así como ganas de practicarlo igual yo estoy en en mi momento así creativo de, de poder practicar distintos eh, looks eh, poco a poco ir mejorando que es la idea ¿no? y bueno me despido eh, espero que tengan un excelente excelente día y nos vemos en el próximo video un besote chao chicas